டென்த் நியூ புக் ஜியோகிரஃபியில் லெசன் வளங்கள் அதாவது லெசன் ஃபோர் பார்த்துட்ருக்குறோம் ஓகேவா அதில் செகண்ட் பார்ட் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதாவது மரபுசார் ஆற்றல் வளங்கள்லேருந்து இந்த பாட்டில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அனல் மீன் சக்தி அதாவது வந்து உயிரின படிமங்கள் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் டீசல் இயற்கை எரிவாயு இதுலேருந்து வந்துட்டு அனல் மின் சக்தி வந்து தயாரிக்கப்படுது தேசிய அனல் மின் நிறுவனம் என்டிபிசி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இப்போ வந்து தேசிய அனல் மின் நிறுவனத்தின் கீழே பதிமூணு நிலக்கரி சார் அனல் மின் திட்டங்களும் ஏழு இயற்கை எரிவாயு திரவ எரிபொருள் சார்ந்த அனல் மின் திட்டங்களும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா அசாம் பீகார் ஜார்க்கண்டு சட்டீஸ்கர் மிசோரம் அண்ட் மேற்கு வங்கம் ஓகேவா எல்லாமே எவ்வளவு தேவையை உற்பத்தி செய்து தொண்ணூறு சதவீதம் ஓகேவா இந்தியாவில் வந்து உற்பத்தி செய்கிற அனல் மின் சக்தியில் அஞ்சு சதவீதத்தை வந்து தமிழ்நாடு உற்பத்தி செய்து ஓகேவா நெய்வேலி மேட்டூர் தூத்துக்குடி எண்ணூர் இந்த தமிழ்நாட்டோட முக்கிய அனல் மின் நிலையங்களாக இருக்கிறது இது எல்லாமே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அணுமின் சக்தி அணுமின் சக்தி அப்படின்றத பற்றி பார்த்திங்கன்னா அணுக்குறு இருக்குல்ல அதோட பிளவு அல்லது இணைவு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஆட்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அணுவை அது வந்து ஃபியூஷன் அல்லது ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஓகே அணுக்கொரு பிளவு உடையிறது அல்லது இணைகிறது இது போ அது அந்த ரெண்டு நிகழ்வின் போது ஏதாவது ஒன்று நடந்தாலே போதும் அப்போ வந்து ஒரு ஆற்றல் வெளிப்படும் அதை பயன்படுத்தி தான் வந்து அணு மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுது யுரேனியமும் தோரியமும் தாதுக்கள்லேருந்து அணுசக்தி வந்து பெறப்படுது இந்தியாவில் அணுமின் திட்டம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தொடங்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் டாட்டா அணு ஆராய்ச்சி கழகம் வந்து இதோடு இணைக்கப்பட்டுச்சு ஓகேவா முந்நூற்றி இருபது மெகாவாட் உற்பத்தி திறனோட இந்தியாவோட முதல் அணுமின் நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் மும்பைக்கு அருகில் மும்பைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த தாராப்பூரில் நிறுவப்பட்டுச்சு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் அணுமின் நிலையம் எப்போ நிறுவப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது எங்கே மும்பையில் எங்கே தாராப்பூரில் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ராஜஸ்தானில் கோட்டாவிற்கு அருகில் இருக்கிற நூறு மெகாவாட் அதாவது ரவத் பட்டா அப்படின்ற இடத்துல வந்து அணுமின் நிலையங்கள் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு சரியா முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட் ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் வந்து கல்பாக்கத்தில் நானூற்றி நாற்பது மெகாவாட் கூடங்குளம் வந்து ரெண்டாயிரம் மெகாவாட்டு உத்தரப்பிரதேசத்தில் நரோரா இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட்டு கர்நாடகாவில் கைக்கான்ற இடத்துல இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட்டும் குஜராத்தில் காக்ராபாரா அப்படின்ற இடத்துல இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு மெகாவாட்டு இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அணுமின் நிலையங்கள் வந்து நிறுவப்பட்டு அவ்வளோக்கு எடுத்துட்ருக்காங்க அதுலேருந்து ஓகேவா இந்திய அணுமின் சக்தி நிறுவனம் அதாவது என்பிசிஐஎல் வந்து இந்தியாவோட ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் சொல்கிறாங்க என்பிசிஐஎல் என்னது இந்தியாவில் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் இது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்கிற மும்பையை வந்து தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வர ஒரு அரசு நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் வந்து அணு அணுமின் சக்தி உற்பத்திக்கான பொறுப்பை வந்து வைக்குது மேலும் இந்த நிறுவனம் இந்திய அணுசக்தி துறையால் நிர்வ நிர்வகிக்கப்பட்டு அணுமின் நிலையங்கள் அமைக்கிறது அப்புறம் செயல்படுத்துறது இந்த ப பணிகளை வந்துட்டு மேற்கொள்ளுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் இவ்வளோதான் வந்துட்டு புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் இதோட முடியுது நெக்ஸ்ட்டு மரபு சாராதவும் முடிஞ்சு எடுத்து புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நீர்மின் சக்தி தண்ணி முடிஞ்சாலும் திரும்பி வந்து நம்மளால் புதுப்பிக்க முடியும் ஓகேவா நீர்மின் சக்தி பார்த்திங்கன்னா ஓடும் நீர்லேருந்து பெறப்படுது இந்த சக்தி வந்து மாசற்ற அப்புறம் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மின் ஆற்றலாக கருதப்படுது நீர்மின் சக்தி ஓகேங்களா நீர்மின் சக்தி வந்து உலக மின் தீவையில் ஏழு சதவீதத்தை பூர்த்தி செய்யுது ஓகேவா நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா மின் தேவை மொத்தமாகவே உலக அளவில் நீர்மின் சக்தி வந்து உலக அளவில் இந்த நீர் தண்ணியிலேயே மின் சக்தி நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஏழு சதவீதம் அளவுக்கு பூர்த்தி செய்தோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு புதுப்பிக்கக்கூடிய வளத்திலேருந்து பெறப்பட்டதுனால மற்ற மின்சார ஆற்றல்களோடு ஒப்பிடும் போது குறைந்த உற்பத்தி செலவு தான் வந்துட்டு இதில் வருது உற்பத்தி செலவு ரொம்ப கம்மி இது வந்து நமக்கு தேவை எவ்வளவோ அதை வச்சு வந்து உற்பத்தி வந்து உடனடியாக அதிகரிக்கவோ இல்லை குறைக்கவோ முடியும் அந்த நீர்மின் சக்தி நிலையங்கள் மூலமாக ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்திய தேசிய நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் ஃபரிதாபாத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்தியாவோட தேசிய மீன் நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபரிதாபாத்தில் இருக்குது ஓகேவா 
நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா அப்படின்றது நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி செய்கிறதுக்கான மிக அதிக திறனை பெற்றுள்ள ஒரு மிக சிறந்த நாடாக இருக்குது ஓகேங்களா இந்தியா வந்து நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி செய்கிறதுல மிக அதிக திறம் பெற்றுள்ள ஒரு சிறந்த ஒரு நாடாக இருக்குது இந்தியாவில் சீரற்று பரவலாக காணப்படுது காணப்படுது நாட்டோட மொத்த நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி திறனில் அசாம் அருணாச்சல பிரதேஷ் மணிப்பூர் நாகாலாந்து மற்றும் திரிபுரா மாநிலங்களில் பாயும் ஆறுகள் முப்பது புள்ளி நாலு சதவீத திறனையும் தீபகற்ப கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளில் வந்து ஆறுகள்லேருந்து கிடைக்கிறது வந்து இருபது புள்ளி ஒம்பது சதவீத திறனையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தோன்றி மேற்கு நோக்கி பாயிற ஆறுகள் அதாவது தபதி ஆற்றுக்கு தெற்கே இருக்கிறது வந்துட்டு பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீத திறனையும் கங்கா வடிநிலப்பகுதி வந்து பதினொன்று புள்ளி ஏழு சதவீத திறனையும் சிந்து நதி வடிகால் பகுதி பதினாறு சதவீத திறனையும் மத்திய இந்திய ஆறுகள் பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீத நீர்மின் சக்தி உற்பத்தி திறனையும் பெற்றிருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவோட முதல் நீர்மின் நிலையம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு டார்ஜிலிங்கில் நிறுவப்பட்டுச்சு இந்தியாவோட முதல் நீர்மின் நிலையம் எங்கே இருக்குன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் டார்ஜிலிங்கில் நிறுவப்பட்டுச்சு ஓகேங்களா இந்தியாவோட முதல் நீர்மின் நிலையம் எங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் டார்ஜிலிங்கில் நெக்ஸ்ட்டு சூரிய ஆற்றல் அல்லது சக்தி சூரிய ஆற்றல் பார்த்திங்கன்னா சூரிய ஒளியை வந்து நேரடியாகவோ அல்லது மின் அழுத்தி கொண்டோ அல்லது செறி ஊட்டம் கொண்டோ சூரிய ஆற்றல் மூலமாக மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுறது செறிவூட்டல் முறையில் பெரிய பரப்பளவில் உண்டாகிற சூரிய ஒளி கற்றை இருக்குல்ல அதை வந்துட்டு வில்லைகள் அல்லது கண்ணாடி வச்சு சிறிய ஒளி கற்றையாக ஒரு களத்தின் மீது வந்து குவிக்கப்படுது அந்த பெரிய ஒளி கற்றையை வந்துட்டு கண்ணாடியோ இல்லை வில்லைகளோ யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல சிறிய ஒளி கற்றையாக வந்துட்டு குவிக்கப்படுது ஓகேவா மின் அழுத்திகள் ஒளிமின் விளைவு செயல்பாட்டின் மூலம் சூரிய ஒளியை வந்து மின்சாரமாக மாற்ற முடியுது சரியா மின் அழுத்திகள் வச்சு தென் ஒளிமின் விளைவு அப்படி விளைவு அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்டை வச்சு வந்துட்டு செயல்பாட்டின் மூலமாக சூரிய ஒளியை வந்து நம்மளால் மின்சாரமாக மாற்ற முடியுது ஓகேவா இந்தியாவின் சூரிய சக்தி நிறுவனம் இந்தியாவோட இந்திய நிறுவனம் வந்து எஸ்இசிஐ சன் ஃபார் எவர் புதுடெல்லியை வந்து தலைமையிடமாக கொண்டு உள்ளது ஓகேவா இதோட ஹெட்குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா புதுடெல்லியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மின் விநியோகம் அப்புறம் சந்தைப்படுத்துறது வீடுகள் நிறுவனம் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான பல்வேறு வகையான வெப்ப ஆற்றல் வழங்குறது இது எல்லாமே வந்து சூரிய வெப்ப ஆற்றல் திட்டத்தின் முக்கிய பல்நோக்குங்களாக வந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா இதை வந்து மரபுசாரா எரிசக்தி வள அமைச்சகம் எம்என்இஎஸ் செயல்படுத்தி வருது சூரிய ஆற்றல் அப்படின்றது வந்து நீர் கொதிகலன்கள் குளிர்சாதன பெட்டி உலர்பான்கள் தெருவிளக்கு சமையல் நீரேற்றுறது தென் மின்சார உற்பத்தி மின் அழுக்கி அழுத்திகள் அழகு நிலையம் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் இது வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது ஓகேவா தென் சூரிய ஒளியிலேருந்து மின்சாரம் வந்து உற்பத்தி செய்தில் அது வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆந்திரா குஜராத் ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு காற்று சக்தி காற்று வீச்சினால் அல்லது வந்து உந்துரு காற்று வந்து உந்துறதுனால ஏற்படுற ஆற்றலை வந்துட்டு காற்று விசை சுற்று கலன்களோட உதவியோட மின் ஆற்றலாக மாற்று மாற்றுறாங்க இதுதான் வந்து இந்த காற்றாலை மின்சாரம் வந்து உருவாகிறதுக்கு காரணம் ஓகேவா காற்று வந்து வீச்சு அதாவது காற்று ஃபாஸ்ட்டாக வீசுதில் அது அல்லது அந்த உந்துதலை வந்துட்டு அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும் பொழுது ஒரு ஆற்றல் வரும் அதை வந்து காற்று விசை சுற்று அந்த கலன் இருக்குல்ல அதோட உதவியாக மின் ஆற்றலாக மாட்டுறாங்க ஓகேவா இதுதான் காற்றாலை மின்சாரம் நமக்கு கிடைக்குது இது வந்து ரொம்ப மலிவானது அண்ட் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பிகாஸ் வந்து காற்று நமக்கு எப்பயுமே கிடைக்கக்கூடியதான் ஸோ புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் காற்றாலை மின்சாரம் அப்படின்றது வந்து நீர் ஏற்றுவதற்கும் கப்பலை வந்துட்டு இயக்குவதற்கும் பயன்படுத்துது பயன்படுது தென் காற்று சக்தி அப்படின்றது மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய புதுப்பிக்கத்தக்க அனைத்து பகுதியிலையும் பரவி இருக்குது சுத்தமான மாசற்ற புவி மண்டலத்தை வந்து வெப்பமயமாக்கும் வாய்ப்புகளை வந்து வெளிப்படுத்துதாக ஒரு வெளிப்படுத்தாத ஒரு வளமாக இது இருக்குது காற்றாலை நிறுவுவதற்கு வந்து குறைவான இடம் போதுமானது 
ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது இந்தியாவில் வந்து அதிக காற்றாலை கொண்டுள்ள மாநிலம் யாருனா நம்ம தான் தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற முப்பந்தல் அதாவது பெருங்குடி பகுதி வந்து உலகிலேயே ஒரு பகுதியில் அதிக காற்றாலை கொண்ட பெரிய காற்றாலை பண்ணைன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே இருக்குது முப்பந்தல் பெருங்குடி பகுதியில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்குது இதுதான் வந்து உலகத்திலேயே அதிக காற்றாலை கொண்ட பெரிய காற்றாலை பண்ணைன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு காற்றாலை கொண்டுள்ள மாநிலம் இது தமிழ்நாடு ஓகேவா அதில் இனிமேல் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் காற்றாலை மின்ஸ் உற்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் முதன் முதல்ல குஜராத்தில் இருக்க கடற்கரை பகுதி ஓகா மகாராஷ்டிரா கடற்கரை பகுதி அதாவது ரத்னகிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கடற்கரை பகுதியான தூத்துக்குடியில் ஐம்பத்தஞ்சு கிலோவாட் உற்பத்தி திறனோட நிறுவப்பட்ட காற்றாலைகள் மூலமாக வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருக்குது கடந்த சில வருடமாக வந்துட்டு இதோட உற்பத்தி திறன் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயர்ந்திருக்குதோ இந்திய உலக அளவில் வந்து இந்தியா வந்து நம்ம இந்தியா பார்த்திங்கன்னா உலக அளவில் அதிக காற்றாலை திறன் கொண்ட நாட்டில் நான்காவது இடத்துல இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்தியா வந்து காற்றாலை திறன் கொண்ட நாட்டில் எத்தனாவது இடத்துல இருக்குனா நாலாவது இடத்துல இருக்குது ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தேசிய காற்றாற்றல் நிறுவனம் என்ஐஇடபிள்யூ சென்னையில் இருக்கிற தேசிய காற்றாற்றல் நிறுவனம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் தன்னாட்சி நிறுவனமாக ஒரு புதிய புது புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் அமைச்சக நிர்வாக நிர்வாகத்தின் கீழே ஏற்படுத்தப்படுச்சு எந்த நிர்வாகத்தின் கீழே எந்த அமைச்சகத்தின் கீழே புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் அமைச்சக நிர்வாகத்தின் கீழே இது ஏற்படுத்தப்படுச்சு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் தென் தன்னாட்சி நிறுவனமாக இது ஆரம்பிச்சிச்சு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதோட பணி பார்த்தோம்னா காற்று வள மதிப்பீடு ஆய்வு அப்புறம் சான்றளிக்கிறது ஓகேவா அந்த பாக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நெக்ஸ்ட் உயிரி சக்தி விலங்குகளோட கழிவு சமையல் கழிவு ஆகாய தாமரி கழிவு வேளாண் கழிவு அப்புறம் நகர கழிவு இது மாதிரி இருக்கிற உயிரின கழிவுலேருந்து உயிரி சக்தி பெறப்படுது இது மாசற்ற அதாவது மாசு கு சுத்ததுன்னு சொல்கிறது குப்பைகள் இல்லாத ஓகேவா மலிவான ஒரு எரிசக்தி வளமாக இருக்குது இந்தியாவில் பதினெட்டு ஜிகாவாட் உயிரி எரிசக்தி உற்பத்தி திறனை வந்து கொண்டிருக்குது தற்போதைய நிலவரப்படி இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படுற மொத்த எரிசக்தி பயன்பாட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் உயிரி சக்தியிலேருந்து தான் பெறப்படுது உயிரி எரிசக்தி வந்து பெரும்பாலும் வீட்டு உபயோக பொருள்களுக்கு உபயோகங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஓதம் மற்றும் அலை சக்தி கடல் ஓதம் அப்புறம் கடல் அலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பல ஆதாரங்கள்லேருந்து மின்னாற்றல் நமக்கு கிடைக்கிது இது கடல் ஓதம் அப்புறம் கடல் அலை ரெண்டுலேருந்து நமக்கு வந்துட்டு மின்னாற்றல் கிடைக்கிது தனித்தனி வேலை இந்தியாவில் வந்து எட்டாயிரத்துலேருந்து ஒம்பதாயிரம் மெகாவாட் ஓத சக்தி மின் உற்பத்தி திறன் வந்து பெற்றிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஏழாயிரம் மெகாவாட் ஓத சக்தி உற்பத்தி திறனோட காம்பே வில கூட வந்து ஓத சக்தி உற்பத்திக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல உகந்தமான இடமாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது வந்து கச் வளைப்பூடா பகுதி ஆயிரம் மெகாவாட் அங்கே ஓத சக்தியில் எடுக்கிறாங்க மின்சாரம் தென் சுந்தரவன பகுதி நூறு மெகாவாட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பகுதிகளாக சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து தொள்ளாயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட ஓத சக்தி கச் வளைகுடா பகுதியில் நிறுவுவதற்கு முன்மொழியப்பட்டிருக்குது ஓகேவா இது இல்லாமல் கட்சியில் இன்னொன்று தொள்ளாயிரம் மெகாவாட் உள்ள ஒரு இதுவும் நிறுவ போகிறாங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவோட கடல் அலை சக்தி வளத்திறன் அதாவது எவ்வளோனா கடல் அலை சக்தி வளத்திறன் வந்து நாற்பதாயிரம் மெகாவாட்டாக மதிப்பு மதிப்பிட்டிருக்காங்க மொத்தமாக இந்தியாவோடது நூற்றி ஐம்பது கிலோவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட அலை சக்தி ஆலை திருவனந்தபுரத்துக்கு திருவனந்தபுரத்துக்கு அருகில் இருக்கிற விளிஞ்சம் அப்படின்ற பகுதியில் நிறுவப்பட்டிருக்குது எவ்வளவு நூற்றி ஐம்பது கிலோவாட் இதே மாதிரி மற்றொரு ஆலை வந்துட்டு அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுக்கு பக்கத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தொழிற்சாலைகள் இதோடு அவ்வளோதான் அந்த என்ன சொல்கிறது புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் முடிஞ்சு சிறு தொழிற்சாலைகள் மூலப்பொருட்கள் இயந்திரங்கள் மூலமாக உற்பத்தி பொருட்களாக மாற்றப்படுற இடங்கள் வந்து தொழிலகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மூலப்பொருட்களை ஏதோ ஒரு இயந்திரம் வச்சு மூலப்பொருளை வச்சு ஒரு உற்பத்தி பொருளாக மாற்றுறது அதான் தொழிலகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இடம் இத்துறை வந்து மதிப்பு கூட்டுத்துறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இந்த தொழிற்சாலை துறை அப்படின்றது வந்து மதிப்பு கூட்டுத்துறை பிகாஸ் வந்து மூலப்பொருள் அப்படின்ற ஒரு பொருளை மதிப்பு கூட்டி உற்பத்தி பொருளாக மாற்றுறோம் மூலப்பொருட்களோட ஆதாரங்களோட அடிப்படையில் தொழிலகங்களை வந்து மூணு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க வேளாண் சார்ந்த தொழிலகங்கள் காடுகள் சார்ந்த தொழிலகங்கள் கனிமம் சார்ந்த தொழிலகங்கள் ஏன் ஃபஸ்ட்டு வேளாண் சார்ந்த தொழிலகங்கள் இது வந்து வேளாண் துறையிலேருந்து மூலப்பொருட்கள் கிடைக்கிது இதுக்கு ஓகேவா விவசாயம் செஞ்சு வர்றது
ஃபஸ்ட்டு பருத்தி நெசவாலை இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு பருத்தி நெசவாலை எப்போ ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டில் கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் இருக்கிற போட் கிளாஸ்டர் அப்படிங்கிற இடத்துல தொடங்கப்பட்டுச்சு கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பருத்தி நெசவாலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டில் கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் பக்கத்தில் இருக்கிற போட் கிளாஸ்டர் அப்படின்ற இடத்துல தொடங்கப்பட்டுச்சு ஓகேவா ஓகே இப்போது இது சொன்னோம்ல வேளாண் சார்ந்த தொழிலாளர்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பருத்தி நெசவாலைகள் பருத்தி சணல் கம்பளி அப்புறம் பட்டு செயற்கை இலை இது எல்லாமே வந்துட்டு உள்ளது தான் அந்த பருத்தி நெசவாலை அப்படின்றது இது எல்லாமே அதில் அடங்கும் ஐம்பது மில்லியனுங்களுக்கும் வந்துட்டு மேலே நூற்பு கருவிகளையும் எண்பத்தி நாலாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் சுழலிகளையும் மூவாயிரத்தி நானூறு நெசவாலைகளோட இந்திய இந்தியா வந்து இந்த துறையில் உலகோட ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஓகேவா இது எல்லாமே இந்தியாவில் இருக்குது எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது இந்த துறையில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது எத்தனை இருக்குன்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாரம்பரிய தொழில்கள் அதாவது கைத்தறி கைவினை பொருள் சிறிய விசைத்தறிகள் இது எல்லாமே லட்சக்கணக்கிலான கிராமப்புற அப்புறம் புறநகர் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வந்து அளிக்கிற கைத்தறி ஆதாரமாக இருக்குது பருத்தி நெசவாலை தொழிலக உற்பத்தியில் ஏழு சதவிகிதத்தையும் இந்தியாவோட உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ரெண்டு சதவீதத்தையும் ஏற்றுமதி வருவாயில் பதினஞ்சு சதவீத பங்களிப்பையும் கொண்டிருக்குது நாட்டோட அதிக வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிற ஆதாரங்களில் ஒன்றாக இந்த துறை வந்து இருக்குது இப்போ வந்து இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொம்பது பருத்தி நெசவாலை இருக்குது இதில் நூற்றி எண்பத்தெட்டு நெசவாலைகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களாகவும் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கூட்டுறவு நிறுவனங்களாகவும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு நெசவாலைகள் தனியார் துறை நிறுவனங்களாகவும் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்தியா வந்து பருத்தி உற்பத்தியில் உலகத்திலே மூன்றாவது பெரிய நாடாக இருக்குது தறிகள் அப்புறம் நூற்பு கருவிகளோட எண்ணிக்கையில் முதன்மையான நாடாகவும் இருக்குது இந்தியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா பருத்தி நெசவாலைகள் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய நவீன தொழிலக பிரிவாக இருக்குது தொழிலக மூலதனத்தில் பதினாறு சதவீதத்தையும் தொழிலக உற்பத்தியில் பதினாலு சதவீதத்தையும் இந்த துறை வந்து வச்சுருக்குது இருபது சதவீத தொழிலாளர்களை வந்துட்டு இந்த தொழில்களில் பணியமர்த்திருக்கு ஓகேவா பாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க பாக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ காட்டோட வசதி கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்து வேலை செய்த பஞ்சாயத்து தொழிலாளர்கள் பஞ்சு நுண் துகள்களால் பைசின்னோசிஸ் அப்படின்ற பழுப்பு நுரையீரல் நோயினால் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்போ காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்கிற அந்த பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் வந்து பஞ்சு நுகல் துகள் நுண் துகள்கள்னால் பஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக காற்றில் பிறப்பதுனால பைசின்னோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு பழுப்பு நுரையீரல் நோய் அதாவது மண்டே ஃபீவர்னால் அவங்களாம் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்கு என்ன நோய் வரும்னு கேட்கலாம் மண்டே ஃபீவர் அதாவது பழுப்பு நுரையீரல் நோய் நெக்ஸ்ட்டு பருத்தி இலையிலேருந்து விதைகளை வந்து பிரித்தெடுக்கிற முறைக்கு ஜின்னிங் அப்படின்னு பேர் இதை நீங்கள் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருக்கீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மும்பை அப்புறம் அதோடய புறநகர் பகுதியில் பருத்தி ஆலைகள் அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவோட மான்சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு இந்த மும்பையே சொல்கிறாங்க இந்தியாவோட மான்சிஸ்டர் என்ன மும்பை முக்கியமாக இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்கிற கரிசல் மண் வந்துட்டு ஈரப்பத காலநிலை மும்பை துறைமுகம் எளிதில் கிடைக்கும் நீர்மின் சக்தி சந்தை வசதி சிறந்த போக்குவரத்து வசதி இது எல்லாமே வந்து மும்பையில் அதிக அளவு பருத்தி நெசவாலைகள் இருப்பதற்கு காரணமாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மகாராஷ்டிரம் குஜராத் மேற்கு வங்காளம் உத்தரப்பிரதேசம் தமிழ்நாடு இந்த மாநிலங்கள்லாம் பருத்தி நெசவாலைகள் அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோயம்புத்தூரில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பருத்தி நெசவாலைகள் இருக்குது ஸோ கோயம்புத்தூரை வந்து தென்னிந்தியாவோட மான்சிஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கே இந்தியாவோட மான்சிஸ்டர் எது மும்பை தென்னிந்தியாவோட மான்சிஸ்டர் நம்மளோட தமிழ்நாட்டோட மான்சிஸ்டர்னா கோயம்புத்தூர் ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு நெசவாலைகளில் இரநூறு நெசவாலைகள் கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்குது பாதிக்கிட்ட ஈரோடு திருப்பூர் கரூர் சென்னை திருநெல்வேலி மதுரை தூத்துக்குடி சேலம் விருதுநகர் இந்த மாநிலத்தோட பிற முக்கிய நெசவாலை நகரங்களாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சணல் ஆலைகள் சணல் அப்படின்றது வந்து குறைவான விலையில் கிடைக்கிற ஒரு இலை நாறு இது சிப்பங்கள் அப்புறம் சாக்கு பைகள் தயாரிக்க பயன்படுது ஓகேவா இந்த காலத்தில் வந்து சணல் அப்படின்றது பருத்தி அப்புறம் ரோமத்துடன் சேர்த்து நெசவு செய்யப்படுது சணல் பொருட்கள் உலக மொத்த உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் பங்களிப்பை கொண்டிருக்குது பருத்தி நெசவாலைக்கு அடுத்தார் போல வந்து சணல் ஆலைகள் இந்தியாவோட ரெண்டாவது பெரிய நெசவாலை துறையாக இருக்குது இயற்கையான சணல் அப்படின்றது வந்து புதுப்பிக்கக்கூடிய எளிதில் மக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும் உள்ளதால் இது தங்க இலை பெயர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சணல் என்ன சொல்கிறாங்க தங்க இலை பெயர்னு சொல்கிறாங்க தேசிய சணல் வாரியத்தோட தலைமுகம் எங்கே இருக்குது சணல் வாரியத்தோட தலைமுகம் நேஷ்னல் ஜூட் போர்ட் என்ஜேபியோட தலைமுகம் கொல்கத்தாவில் இருக்குது ஓகே
சனல் வச்சு கொல்லலாம் இல்லையா ஸோ கொல்கத்தாவில் இருக்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சனல் ஆலை ஆங்கிலேயரான ஜார்ஜ் ஆக்லாண்ட் அப்படின்றவர்னால ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் கொல்கத்தா கருகில் இருக்கிற ரிஷ்ரா அப்படின்ற இடத்துல தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு சனல் ஆலை யார் தொடங்கினது ஆலை ஜார்ஜ் ஆக்லாண்ட் அவர் ஒரு ஆங்கிலேயர் எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் எங்கே கொல்கத்தா கருகில் ரிஷ்ரா அப்படின்ற இடத்துல இந்தியா சனல் உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது சனல் பொருட்கள் உற்பத்தியில் வங்க தேசத்துக்கு அடுத்ததாக ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது சனல் உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட் இடம் சனல் பொருட்கள் உற்பத்தியில் வந்து வங்க தேசம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா சனல் பைகள் அப்புறம் கூடார துணிகள் சிப்பலைகள் தரை விரிப்பு திரைச்சீலை கயிறுகள் துணிகள் கால்மிதியடிகள் இது எல்லாமே வந்து தயாரிக்க பயன்படுது தற்சமயம் வந்து ரோமத்தோட கலந்து அதாவது அந்த முடியோட கலந்து கலந்த மாதிரி ஒரு நெகிலியான அரைக்கலன்கள் வந்து காப்பிடப்பட்ட உரைகள் போன்றவை தயாரிக்கப்படுது இந்த சனலை வச்சு ஓகேவா இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க எது எது எங்கே இருக்குது இந்தியாவில் முக்கிய தொழிற்சாலைகள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கொடுத்து அந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பருத்தியோட கலந்து இந்த சனலில் வந்து பருத்தியோட கலந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா போர்வை அப்புறம் கம்பளங்கள் தயாரிக்கிறாங்க சனல் உற்பத்தி பகுதிகள் வந்து மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கிற ஹூக்ளி ஆற்றங்கரையில் நெடுகிலும் அமைஞ்சிருக்குது ஆற்றங்கரை ஓரம் ஃபுல்லாக அமைஞ்சிருக்குது டிட்டஹார் ஜகட்டட் பட்ச் பட்ச் ஹவுரா பத்ரேஸ்வர் இது எல்லாமே வந்து முதன்மை சனல் உற் பொருட்கள் உற்பத்தி மையமாக இருக்குது ஓகேவா சனல் பொருள் உற்பத்தி செய்கிற பொருட்கள் வந்து வேறு மாநிலங்கள் என்னென்னா ஆந்திரா பீகார் அசாம் உத்தரப்பிரதேச சத்தீஸ்கர் ஒடிசா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பட்டு நெசவாலைகள் ஓகேவா மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் சிஎஸ்டிஆர்ஐ வந்து இந்தியாவில் இருக்க மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் தென் பட்டு வளர்ப்பு அப்புறம் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்கு நிறுவப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாக இருக்குது ஓகே வந்த நிறுவனம் வந்து பெங்களூரு இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தலைமையிடம் பெங்களூரு இந்திய அரசாங்கத்தோட மத்திய பட்டு வளர்ப்பு வாரியத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு ஓகேவா இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா மற்ற இது நோட் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ பாக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பழங்காலத்துலேருந்தே நமக்கு தெரியும் பட்டு உற்பத்திக்கு வந்து இந்தியா வந்து ரொம்ப பெயர் பெற்றிருந்துச்சு தென் கச்சா பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது பட்டு வளர்ப்பு தொழில் சார்ந்த தொழிலாகவும் பட்டு வளர்ப்பு தொழில் சார்ந்த தொழிலாகவும் அது பட்டு பூச்சி இருக்குல்ல அது வளர்க்குறது ஓகே சாரி தென் சமுதாயத்தில் பின்தங்கியுள்ள ஏழு புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறதாகவும் இருக்குது பட்டு வளர்ப்பு அப்படின்றது வளர்ப்பு தொழில் அப்படின்றது ஓகேவா கர்நாடக மாநிலம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து சராசரியாக எட்டாயிரத்தி இரநூறு மெட்ரிக் டன்கள் பட்டு உற்பத்தி செஞ்சு நாட்டோட மொத்த உற்பத்தியில் மூணில் ஒரு பங்கு உற்பத்தி செஞ்சு இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலமாக மாநிலமாக இருக்குது பட்டு உற்பத்தியில் நெக்ஸ்ட்டு மேற்கு வங்கம் ஜம்மு காஷ்மீர் பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் அசாம் தமிழ்நாடு ஓகே அது எல்லாமே வந்து குறிப்பிடத்தக்க பட்டு உற்பத்தியாளர்கள் தான் நெக்ஸ்ட்டு பட்டு துணிகள் பட்டு துண்டு பட்டு ஆடைகள் பட்டு சேலைகள் இது எல்லாமே இந்தியா வந்து ஏற்றுமதி செய்து இங்கேருந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அதாவது யுஎஸ்ஏ ஐக்கிய நாடுகள் சவுதி அரேபியா குவைத்து சிங்கப்பூர் இந்த நாட்டுக்கெலாம் வந்துட்டு ஏற்றுமதி செய்து ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம் அந்த அமைச்சகத்தின் கீழே வந்து நவம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சில் தொடங்கப்பட்ட கைத்தறி வளர்ச்சி ஆணையர் ஆணையர் அலுவலகம் தற்போது வந்து இந்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே புதுடியில் இருக்கிற உத்தியோக் பவனில் தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருது ஓகேவா இந்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே நவம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்த கைத்தறி வளர்ச்சி ஆணையம் இப்போ வந்து இது வந்து இந்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே போயிடுச்சு ஓகேவா இதோட தலைமையிடம் வந்து புதுதில்லியில் உத்தியோக் பவனில் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கரை தொழிற்சாலை கரும்பு சர்க்கரை கிழங்கு அல்லது சர்க்கரை பொருட்கள் அடங்கிய பயிர்லேருந்து சர்க்கரை வந்து தயாரிக்கப்படுது இந்தியாவில் சர்க்கரை வந்து பெரும்பாலும் வந்து கரும்புலேருந்து எடுக்கப்படுது பருத்தி நெசவுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பெரிய வேளாண் சார்ந்த தொழிற்சாலையாக இந்த சர்க்கரை தொழிற்சாலை இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பருத்தினா ரெண்டாவது சர்க்கரை தொழிற்சாலை அடுத்ததாக வந்து இந்தியா ரெண்டாம் இடம் வைக்குது இது ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ஆறு லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பை கொடுக்குது கரும்பு வந்து எளிதில் எடை இழைக்கிற தன்மை ஏன்னா
ஸோ போக்குவரத்துக்கு அதிக எடை கொண்டதாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த தொழில் வந்து சாலைகள் இந்த தொழிற்சாலை வந்து கரும்பு பயிரிடும் பகுதிக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது பிகாஸ் எடை இழந்து போயிடும் சீக்கிரமே அதனால் பக்கத்துலேயே வச்சா உடனே கொண்டு போய் எங்கே கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க நாட்டோட மொத்த சர்க்கரை உற்பத்தியில் உத்தரப்பிரதேசம் ஒம்பது சதவீதத்தை கொண்டு ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது தென் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு பீகார் பஞ்சாப் குஜராத் ஹரியானா மத்திய பிரதேசம் இந்த மாநிலங்கள்லாம் தொண்ணூறு சதவீதம் சர்க்கரை ஆலைகளையும் உற்பத்தி செய்கிற மாநிலங்களையும் கொண்டிருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு காடு வளம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் காடுகள் வந்து காகித தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருள் அதாவது சரக்கு சருக்கு விளையாட்டு பொருள் ஓட்டு பழகை அதாவது பிளைவுட்டு இந்த பொருட்கள்லாம் தழுது காகித தொழிற்சாலை ஃபஸ்ட்டு காட்டில் உள்ளது வந்து ஃபஸ்ட்டு காகித தொழிற்சாலை காகித தொழிற்சாலை பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய தனித்துவம் வாய்ந்த தொழிற்சாலையாக உருவெடுத்துருக்குது அண்டு பரவலாக்கப்பட்டதாகவும் இருக்குது காகித தாள் காகித அட்டை பெட்டி மெல்லிலை தாள்கள் காகித பை எழுது பொருள் உரைகள் அச்சிடப்பட்ட காகித பொருட்கள் புத்தகங்கள் அப்புறம் பத்திரிகைகள் நாளேடுகள் இது எல்லாமே வந்து காகித தொழிற்சாலை மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படுது ஓகேவா தென் இந்த பாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவோட காகித ஆலை இந்தியாவில் இருக்கிறது சூப்பராக இருக்குல்ல இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காகித தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டில் மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கிற சொராம்பூர் அப்படின்ற இடத்துல தொடங்கப்பட்டுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காகித தொழிற்சாலை எப்போ தொடங்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டில் எங்கே மேற்கு வங்கத்தில் சொராம்பூரில் நெக்ஸ்ட்டு உயர்தர அச்சுத்தாள் தென் செய்தித்தாள் உற்பத்திக்கு மென்மரங்கள் மூலப்பொருளாக பயன்படுது காகித பயன்கள் காகித பயன்கள் வந்துட்டு கல்வி கல்வி சார்ந்த பயன்பாட்டிற்கும் தென் சமுதாயத்தோட ஒட்டுமொத்த நலவாழ்வுக்கும் அந்த காகிதத்தோட பயன்கள் இருக்குது சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவில் ராயல் பெங்கால் காகித தொழிற்சாலை கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் பாலிகஞ்ச் அப்படின்ற இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் நிறுவப்படுச்சு இதான் இம்பார்ட்டண்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காகித தொழிற்சாலை இந்தியாவில் எப்போ ஆரம்பிக்கப்படுச்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் எங்கன்னா கொல்கத்தாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பாலிகஞ்ச் அப்படின்ற இடத்துல ஓகேவா அந்த தொழிற்சாலை பேர் ராயல் பெங்கால் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதில் லக்னோவில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் திட்டக்காரிலும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் பூனாவிலும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ராணிகஞ்சில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கன்கின்ட்ராலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் நைகாத்துலேயும் காகித தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டிருக்குது ஓகேவா மரக்கூல் மூங்கில் சலாய் தென் சவாய் பொருட்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட காகிதம் கரும்பு சக்கை போன்றவை வந்து காகித தொழிற்சாலைக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களாக இருக்குது மேற்கு வங்காளம் வந்து இந்தியாவில் காகித உற்பத்தி செய்கிற முக்கிய மாநிலமாக இருக்குது தென் மத்திய பிரதேசம் ஒரிசா தமிழ்நாடு இது எல்லாமே வந்து காகித உற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க மா மாநிலங்களாக இருக்குது ஓகே அந்த பாக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேசிய செய்திகள் மற்றும் காகித ஆலைகள் என்இபிஏ தென் மத்திய பிரதேச மாநில பர்கான்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற நேபா நகர் அப்படின்ற இடத்துல அமைஞ்சிருக்குது தேசிய செய்திகள் மற்றும் காகித ஆலை எங்கே இருக்குது என்இபிஏ எங்கே இருக்குது மர்கான்பூர் மத்திய பிரதேசத்தில் பர்கான்பூர் மாவட்டத்தில் நேபா நகர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கனிமம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் இந்த தொழிற்சாலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உலோக அப்புறம் உலோகமற்ற மூலப்பொருளை பயன்படுத்துது இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை வந்து முக்கியமான கனிமம் சார் தொழிற்சாலையாக இருக்குது தென் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகள் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து உற்பத்தி பொருளை வந்து மற்ற தொழில் தொழிலகங்களுக்கு வந்து தேவையான மூலப்பொருளாக அழிக்கிறதுனால அடிப்படையான உலோக தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இந்த இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஓகேவா பிகாஸ் வந்து இதுதான் வந்து இதோட உற்பத்தி பொருளை மற்ற தொழிலகங்களுக்கு வந்து மூலப்பொருளாக கொடுக்குது ஸோ இது என்னது அடிப்படை உலோக தொழிற்சாலை இது இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை இது இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பொறியியல் கனரக இயந்திரம் எந்திர கருவி வாகனம் ரயில் இன்ஜின் ரயில்வே உபகரணம் இது எல்லாமே தயாரிக்க வந்து இரும்பு வந்து மூலப்பொருளாக யூஸ் ஆகுது ஒரு நாட்டில் வந்து தொழில் வளர்ச்சி இரும்பு எஃகு உற்பத்தியோட அளவை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுது ஓகேவா டாடா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சாக்ஷி என்று அழைக்கப்பட்ட ஜாம்ஷெத்பூரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நவீன தொழிற்சாலையாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜார்க்கண்ட் மேற்கு வங்கம் ஒடிசா அந்த மாநிலங்களில் அதிகமாக அதுக்கு அடுத்தடுத்து வந்துச்சு ஜாரியா ராணிகஞ்ச் பொக்காரா கரண்புரா ஆகிய நிலக்கரி வயல்களும் மயூர்பஞ்ச் இயோன்ஜர் 
அப்புறம் புரேனா இந்த மாதிரியான இரும்புத்தாது சுரங்கங்களும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்துச்சு ஸோ வந்து அந்த இடத்துலலாம் நிறுவப்பட்டுச்சு இந்த இடத்துலலாம் அந்த இரும்புத்தாது இருந்ததுனால இரும்பு தொழிற்சாலை பக்கத்துலேயே நிறுவியிருக்காங்க இந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான டோலமைட் மேங்கனீஷு தென் சிலிக்கான் போன்ற தாது படிவுகள் வந்து போதுமான அளவில் கிடைக்கப்படுது ஓகேவா பாக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இரும்பு எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் தமிழ்நாட்டில் போர்டோ போர்டோனாவோவில் அமைக்கப்பட்டது இரும்பு எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலை எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் போர்டோனோனாவோவில் அமைக்கப்பட்டுச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வாகன தானிய இங்கு தொழிலகங்கள் அதாவது இந்தியா வந்து உள்நாட்டு வாகன சந்தையோட தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் உலகளாவிய வாகன சந்தையிலும் ஒரு முக்கிய பங்காக இருக்குது வாகன உற்பத்தியில் முன்னேறி வருது இந்தியாவில் ரொம்ப அதிக வேகமாக வளர்ந்து வர்ற தொழிலகங்களில் இந்த வாகன உற்பத்தின்றதும் ஒன்று ஓகேவா இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாகன தொழிலகம் மும்பை கருவில் இருக்கிற குல்கா குர்லா அப்படின்ற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் அப்படின்ற பேரில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியம் தென் இதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கொல்கத்தாவுக்கு பக்கத்தில் உத்தர் பாரா அப்படின்ற இடத்துல இந்துஸ்தான் மோட்டார் நிறுவனம் தொடங்கப்படுச்சு இப்போ வந்து இந்தியா வாகன உற்பத்தியில் ஏழாவது ஏழாவது பெரிய நாடாக இருக்குது ஏழாவது இடத்துல இருக்குது இந்த நிறுவனம் வந்து இரு சக்கர வாகனம் மகிழுந்து ஜீப்பு மூன்று சக்கர வாகனங்கள் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனம் இது எல்லாத்தையும் உற்பத்தி செய்து மும்பை சென்னை ஜாம்சத்பூர் ஜபல்பூர் கொல்கத்தா பூனா புதுதில்லி கான்பூர் பெங்களூர் சதாரா லக்னோ மைசூர் நகரம் இது எல்லாமே வந்து முர் முக்கிய உற்பத்தி மையமாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரதான வாகன தொழிற்சாலையும் அதை சார்ந்து இருக்கிற அந்த தொழிற்சாலைகளும் வந்து சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருக்கிறதுனால சென்னை ஆசியாவோட டெட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஆசியாவோட டெட்ராய்ட் எது சென்னை ஓகேவா இந்த பாக்ஸ் இந்த சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்து உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் அதாவது மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இதோட முக்கிய நோக்கம் உலக வரைபடத்தில் இந்தியா வந்து ஒரு சிறந்த தொழிலக உற்பத்தி மையமாக காம் காமிக்கிறது இந்தியாவில் மின்சாரம் அப்புறம் மின்னணு மென்பொருள் அப்புறம் மோட்டார் வாகன தொழிலகங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த ஜஸ்ட் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டாடா மோட்டார்ஸ் மாருதி சுசுக்கி மஹேந்திரா மஹேந்திரா இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற கார்கள் தயாரிக்கிற நிறுவனமாக இருக்குது இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டிருக்கிற பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அதாவது மெர்சிடஸ் இதெல்லாம் வேறு நாட்டில் உள்ள நிறுவனம் பட் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டிருக்குது என்னென்னா மெர்சிடஸ் பென்ஸு பிஎட்டு ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் டொயோட்டா தென் சமீபத்தில் இந்தியாவில் நடந்திருக்கிற பிஎம்டபிள்யூ ஆடி ஓக்ஸ் வேகன் வால்ஃபோ இது எல்லாமே வந்து இந்திய வாகன தயாரிப்பு மேலும் சிறப்புற செஞ்சுருக்கு இதெல்லாமே முதல்ல பார்த்ததெல்லாம் இந்தியாவோட அது இப்போ பார்த்ததெல்லாம் வெளிநாட்டு இது பட் இந்தியாவில் வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டாடா மோட்டார்ஸ் அசோக் லைலாண்ட் இஷர் மோட்டார்ஸ் மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா போர்டு மோட்டார்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்திய நிறுவனங்கள் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனங்களை வந்து உற்பத்தி செய்து தென் மேன் ஐடெக் மெஸ்ஸிடஸ் பென்ஸ் ஸ்கேனியா ஹூண்டாய் போன்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனங்களை வந்து உற்பத்தி செய்து இருசக்கர வாகனங்கள் உற்பத்தியில் இந்திய நிறுவனங்களான ஹியூரா பஜாஜ் ஆட்டோ தென் டிவிஎஸ் நிறுவனங்கள் முன்னணியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் வாகன தொழிலகங்கள் வந்து நான்கு திரளாக காணப்படுது அது வந்து வட இந்தியாவில் டெல்லி குர்கான் மற்றும் மனேசர் மேற்கு இந்தியாவில் வந்து பூனா நாசிக் ஹலோல் மற்றும் அவுரங்காபாத் தென்னிந்தியாவில் சென்னை பெங்களூரு மற்றும் ஓசூர் கிழக்கிந்தியாவில் ஜம்ஷெத்பூர் மற்றும் கொல்கத்தா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிலகங்கள் ஓகே மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிலகங்கள் என்னென்னா கனரக மின்னியல் 
தொழிலகம் அப்படின்றது மின்சார உற்பத்திக்கு தேவையான உபகரணம் தென் மின் மாற்றி நீராவி கொதிகலன்கள் நீர்மின் சக்தி தொழிலகங்களுக்கு தேவைப்படுற விசை கடத்தி அனல் மின் உற்பத்தி தொழிலகங்களுக்கு தேவையான கொதிகலன் ஜென்ரேட்ரு மின் மாற்றி ஸ்விட்ச் கியர் இது எல்லாமே உற்பத்தி செய்து ஓகேவா கனரக மின்னியல் தொழிலகங்கிறது இது எல்லாமே உற்பத்தி செய்து இந்தியாவில் கனரக மின்சாதன தொழிலகங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது பாரத கனரக மின்சாதன அதாவது பிஹெச்எல் இருக்குல்ல பெல்லு அது வந்துட்டு ஒரு கனரக உற்பத்தி நிறுவனமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நிறுவனம் வந்து ஹரித்வார் போபல் ஹைதராபாத் ஜம்மு பெங்களூரு ஜான்சி திருச்சி இந்த எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இது வந்து தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் வானொலி பெட்டி தொலைபேசி இணைப்பகங்கள் வானொலி பெட்டிகள் செல்லுலார் தந்தி கணினி அஞ்சல் ரயில்வே பாதுகாப்பு வானிலையியல் இந்த எல்லா துறைகளுக்கும் தேவையான பல்வேறு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்து இந்தியாவில் வந்து அதிக மின்னணு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்கிற நகரம் வந்து பெங்களூரு அதனால் பெங்களூரு இந்தியாவோட மின்னியல் தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஓகேவா இந் பெங்களூர் என்னது இந்தியாவோட மின்னியல் தலைநகரம் இது இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூடெல்லி மும்பை சென்னை கொல்கத்தா கான்பூர் பூனா லக்னோ ஜெய்ப்பூர் கோயம்புத்தூர் இது எல்லாமே வந்து ஒரு முக்கியமான மின்னியல் உற்பத்தி மையமாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மென்பொருள் தொழிலகம் அதாவது சாஃப்ட்வேர் இந்தியா வந்து உலகில் இருக்கிற மிகச்சிறந்த இந்தியா வந்து உலகத்திலே வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மென்பொருள் நிறுவனங்களோட தாயகமாக இருக்குது இந்திய மென்பொருள் தொழிலகங்கள் அப்படின்றது வந்து தகவல் தொழில்நுட்பம் தென் வணிகம் சார்ந்த தீர்வு இது எல்லாமே கொடுக்குறதுல ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்குது இந்தியா ஓகேவா இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியில் இது மென்பொருள் தொழிலகம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வெற்றியை கண்டிருக்குது தென் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் வந்து இந்தியாவோட டிசிஎஸ் ஓகேவா இந்தியாவோட முதல் மென்பொருள் தொழிலகம் சொல்கிறாங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க டிசிஎஸ் தான் இந்தியாவோட முதல் மென்பொருள் தொழிலகம் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இதோட எல்என்டி இதோட வந்து எல்என்டி இன்ஃபோடெக்கு ஜிஃப்ளக்ஸு அசஜ் அண்ட் காக்னிசன்ட்டு கேலக்ஸி சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஐடிசி இன்ஃபோடெக் இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவோட முக்கியமான மென்பொருள் தொழிலகங்களாக இருக்குது தென் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மென்பொருள் தொழிலகங்கள் இருக்குது இந்த நிறுவனங்கள் வந்து உலகத்தில் வந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சு நாடுகளுக்கு மென்பொருள் ஏற்றுமதி சேவையை செய்யுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சென்னை கோயம்புத்தூர் திருவனந்தபுரம் பெங்களூரு மைசூர் ஹைதராபாத் விசாகப்பட்டினம் மும்பை பூனா இந்தூர் காந்திநகர் ஜெய்ப்பூர் நொய்டா மொகாலி தென் ஸ்ரீநகர் இந்தியாவோட முக்கிய மென்பொருள் மையங்களாக இருக்குது ஓகேவா இவ்வளோதான் இந்திய தொழிற்சாலைகளோட சவால்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இந்தியா தொழிற்சாலைகள் ஏற் எதிர்கொள்கிற முக்கிய சவால்கள் ஓகேவா என்னென்னா மின் பற்றாக்குறை சீரற்ற மின் விநியோகம் இது ஜஸ்ட் ரீட் விட்டுக்கோங்க போதும் இதன் தொழிலகங்கள் நிறுவுறதற்கு ஏற்ற பரந்த நிலப்பரப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது கடன் பெறுறதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல் கடனுக்கான அதிக வட்டி விகிதம் தென் மலிவான ஊதியத்துக்கு வேலையாட்கள் கிடைக்கல ஊழியர்களுக்கான தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்துறை பயிற்சிகள் இல்லாமல் இருக்கிறது தொழிற்பேட்டைகளுக்கு அருகில் அருகில் வந்துட்டு வசிப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் இல்லாமை ஓகேவா இதான் வந்து இந்திய தொழிலா தொழிற்சாலைகளோட சவால்கள் ஓகேவா வாழ்க்கை தரம் ஜிடிபி தனிநபர் வருமானம் ஏற்றுமதி தொழில் முனைதல் சமச்சி பிரதேச வளர்ச்சி வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குறது வளம் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வு சமூக வளர்ச்சி ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தோழந்தரசன் முடியுது கலை சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸ் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தொழிலகங்களோட பெயர் அது எந்த இடத்துல இருக்குது நிறுவப்பட்ட ஆண்டு உற்பத்தி பொருட்கள் ஓகேவா இப்போ டாடா இரும்பேகு நிறுவனம் டெஸ்கோ வந்து ஜாம்ஷெத்பூரில் ஜார்க்கண்டில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் நிறுவப்பட்டு அதில் வந்துட்டு என்ன உற்பத்தி செய்கிறாங்கன்னா தேன் இரும்பு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது பாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்காங்க கண்டிப்பாக அதில் ஒரு கொஷின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூ வந்து இந்தியா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் இஸ்கோ அது எங்கே இருக்குன்னா பிரன்பூர் ஹீராப்பூர் குல்டி மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்குது நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இங்கே என்ன உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேன் இரும்பு கச்சா ஏக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு விஸ்வேஸ்வரையா இரும்பு ஏக்கு இது எங்கே இருக்குன்னா பத்திராவதி கர்நாடகாவில் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இதோட உற்பத்தி பொருட்கள் கலப்பு தேன் இரும்பு மற்றும் கடல்பாசி எக்கு 
ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ரஷ்யா தொழில்நுட்ப உதவியோட ஹெச்எஸ்எல் அப்படின்றது இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா பிலாய் சத்தீஸ்கரில் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு உற்பத்தி பொருட்கள் வந்து ரயில்வே அப்புறம் கப்பல் கட்டும் உபகரணங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ஜெர்மனியோட தொழில்நுட்ப உதவியோட ஹெச்எஸ்எல் இது எங்கே இருக்குன்னா ரூர்கேலா ஒடிசாவில் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இங்கே என்னென்ன உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா வெப்பம் மற்றும் குளிர் உருளை தகடுகள் மின்மூலாம் பூசப்பட்ட தகடு தென் மின்சாதன தகடுகள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் இங்கிலாந்தின் தொழில்நுட்ப உதவியோட ஹெச்எஸ்எல் இது எங்கே இருக்குன்னா துர்காப்பூர் மேற்கு வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் ஐம்பத்தி ஒம்பதில் நிறுவப்பட்டுச்சு இதில் வந்து என்னென்ன வருதுன்னா உலோக கலவை கட்டுமான பொருட்கள் ரயில்வே உபகரணங்கள் தயாரிக்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இரு இந்துஸ்தான் இரும்பு எஃகு நிறுவனம் இது ரஷ்யாவோட தொழில்நுட்ப உதவியோட ஹெச்எஸ்எல் இது எங்கே இருக்குன்னா பொக்காரா ஜார்க்கண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் நிறுவப்பட்டுச்சு இதில் வந்து இரும்பு கழிவு தென் இரும்பு உலோகம் தயாரிக்கப்படுது நெக்ஸ்ட்டு சேலம் எஃகு ஆலை இது எங்கே இருக்குன்னா சேலம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் உருவாக்கப்பட்டுச்சு துருப்பிடிக்காத இரும்பு தயாரிக்க நெக்ஸ்ட்டு விஜயநகர் எஃகு ஆலை இது வந்து டோர்நகல் கர்நாடகாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் நிறுவப்பட்டுச்சு நீண்ட மற்றும் பட்டை எஃகுகள் இதில் இருக்குது இதில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை விஎஸ்பி விசாகப்பட்டினம் ஆந்திராவில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் நிறுவப்பட்டுச்சு வெப்ப உலோகம் இதில் வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஓகேவா இந்த பாக்ஸஸ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த லெசன் நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்க கலை சொற்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து உயிரி எரிசக்தினா பயோகேஸு தாவரம் பிரவில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கின கழிவுகளில் இருந்து உற்பத்தி செய்கிற மீத்தேன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இடையே உயிரி சக்தி உயிரி எரிசக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா உயிரி எரிசக்தினா அது பயோகேஸை தாவரங்கள் அப்புறம் வின விலங்கு அதோட கழிவுகள்லேருந்து உற்பத்தி செய்கிற மீத்தேனையும் சிஓடிஓய் தான் உயிரி எரிசக்தின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு புதை படிவ எரிபொருட்கள் ஃபாசில் ஃபியூல் அதாவது இயற்கையில் கிடைக்கிற கரிம அல்லது நீரக கரிம பொருட்கள் அதாவது நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு இதான் வந்து புதை படிவ எரிபொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து தாது அதாவது புவியோட மேலோட்டில் படிஞ்சிருக்கிற ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட கனிம கலவை வந்து தாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சூரியகாந்தி சோலார் பவர் சூரிய வெப்ப கதிர்வீச்சை வந்து மின்சக்தியாக மாற்றுறது அதான் வந்து சோலார் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறது சாரி சூரிய சக்தி ஓகேவா புரிஞ்சுங்களா நெக்ஸ்ட்டு அனல் மின் நிலையம் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் பெட்ரோலியம் மற்றும் நிலக்கரியை எரித்து மின் உற்பத்தி செய்யும் நிலையங்கள் அதாவது பெட்ரோலியத்தையும் நிலக்கரியையும் நல்லா எரித்து அதுலேருந்து கரண்ட் உற்பத்தி செய்கிறது தான் அனல் மின் நிலையம் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் ஓகேங்களா ஓகே இவ்வளோதான் அந்த லெசனு இதில் என்னென்ன பா பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றது ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இயற்கை வளம்னா என்ன நெக்ஸ்ட்டு அதில் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் புதுப்பிக்க இயலாத வளம் நெக்ஸ்ட்டு வேளாண் தொழிலகங்கள் என்னென்ன என்ன அப்படின்னா தென் வந்து கனிம வள தொழிலகங்கள் வன தொழிலக தொழிற்சாலைகள் இதுதான் வந்துட்டு இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த லெசன் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக வரும் கொஞ்சம் பெரிய லெசன் தான் பட் ஆல்சோ இதில் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் நோட் பண்ணி நல்லா மனசில் வச்சு படிங்க ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு வந்து உங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமான வீடியோஸ் ரிலேட்டட் எப்படி வந்துட்டு லெசன்ஸ் வேணுன்றதை ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே பாய்